Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary na mao ang mga langit ng lambag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa launa sa hapon ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatod sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Romilo Mangalos o mga kauban. Mga kaigalan o mga kaigsonan, kumusta o may pagpaminaw ka natong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian, Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsoon ibang hilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may usang makikuban ka ninyo at pinagi sa paghatod sa mga kamaturan nga may magadala ka nato ngadto sa tibok nga kalu uh, kaluwasan. Mga kamaturan nga gitudlo kanamo ni Master Amo sa padayon nga pagpaabot diha kaninyo mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o reperensya nga among pagagamiton kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kini nga tong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi sa Arpin Dixkio Tiliridyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon kita mga kaigsunan. Live usab kita sa Facebook Og makita kita sa para sa Kibol TV sa TV5. Og ang atong programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Bisayas og Mindanao. Dinis sa Cebu City, dinis sa Toledo City, ngon man dinis butong pinamungahan Cebu mabati ang atong programa. Dinis sa Surigao City, dinis sa Bayogan City, ngon man dinis sa Butuan City mabati ang atong programa. Dinis usab sa probinsya sa Bukidnon. Valencia City, Malaybalay City, ngun man din is Manolo Fortich, Bukidnon, mabati ang atong programa. O din sa uh, Iligan City, din sa uh, Pagadian City, din is Dipulog City, uh, duha ka istasyonan, ang RM Index DR Dipulog, ngun man ang RPN, Dixkidi, Dipulog, no, Sister Station, ining Dixkio, ganas kagayan di Oro City. O doon nasab kita yung programa sa Kalamba, Misamis, Occidental. Dini sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mga kaigsoonan mabati usab dinhi sa Radio Ultra Dix Ario alas 10 ngadto sa alas 11 ang taknas ng buntagon matag adlaw Domingo. Dini usab sa Cabosis Power Radio dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas ng gabi on. Dini sa Beridio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas ng gabi on matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group? Ubo sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. O din sa Hingog City, sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa Las City, ang tak na sa Kabuntagon, matag Adlaong Domingo. Ang among mga pagpungumusta sa tanan nga nagsunod, nila ni Brother Jirid Kila din sa Tagulwan, Misamis Oriental. Sa mga kaubang ministro din sa Cebu City, nila ni Brother Samuel Montimayor, Brother Juan de la Torre, Brother Bobot Panta, Brother Dennis Gonzales, Brother... Edward Las Ponyas o sa chapter president brother Chupilo Sibilia o sa iyang uh, pamilya mayong pagpaminaw mga divino family din ni sa Montesorte Carmen Bohol mayong pagpaminaw usab o ang atong igsoon brother engineer uh, Derwin Mangalos naga paminaw usab ingon ba kang engineer Jean Dayan fakturanan Mangalos uban sa iyang mga ginikanan brother Froilan and Gina fakturanan Mangalos naga sunong usab kanato Ang atong mga kaigsoonan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, nag-asudong ka nato via live sa Facebook. Nila ni Juanito and Justina, Makiton, Hermias, Family, Gikan, Kinis, Alabama. Aduna usab sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, o sa United, Maryland, United States of America. Nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias, Arizon, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias, Barton, Og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasud ong kanato via live sa Facebook mga kingsunan gigan sa United States of America. 
Ang tanan nga mga kagsunan nga nasulod sa bibisim kumpaon, mga kauban usab nga mga ministro dia nila ni Brother Hermonis Makarayo sa akong pamilya, akong asawa si si, si Sinaida og sa akong mga anak. Sa tanan no na nagapatalingog karon kamo na niya nga among gipanimbaya. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i lang kami sa mga numero sa Globe 0917 8118882 sa Smart 09083938 768. Og ginihigayo na hiatlak ko ba kamo sa pagpaila sa kaubang ministro kon ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalan og magigsunan? Kini si Brother Rene Telebreko nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamanturan. Ug ako na lang mga pagbangusta sa mga uh, pa, sa mga kaigsunato sa mga, mga kaigsunato sa PBSM nga moay nagsuporta ning atong programa mga mga litong lamdag sa kinabuhi ug ako mga pagpangusta sa mga Telebreko family nga mo ay nagsuporta sa butong pinamungan si Hugo. O ni karong higayon na, ako ka mong ihatag sa kong kauban, kauban nga ministro, brother, ha, si Sir Patio. Kung gusto o mayong kautohon ka na itong tanan, kinusab ang inyong alagad, si brother, si Sir Patio, pagkikuban o sabi niya itong pagtuon karon sa mga lingitong lamdag sa kinabuhi. Huwag ako nalang mga pagtimbaya sa tanan ng mga kaisuunan. Ha? Kahit nagtanaw man sila sa Luzon, Visayas o Mindanao, kumusta na lang kaninyo? Hindi naman pwede nga tagsataksaon ka mo sa pagpangumusta tungkol kayo ng pakadaghan ninyo. Mao nga ingon ana lang, general na lang hurot, kumusta kaninyong tanan, mga kaisunan. O gilabin usab sa ato mga suking tig peminawan. O karoon sa dili paglangan, ibalik ko ka mga ito kang bradol ni, aron sa pagisigot sa mong tema. Brad Cesar, Brad Rini, dili na tumakaoban ang ato Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Tungod kayo na sa importante karon nga giasikaso po sa kita lang gitahasan din ni Aaron Pagpadayon sa mga pagbatbat sa mga kamatuuran. O katulad siyang ikumusta karon nga nagpatalingong usab ang atong Executive Vice President nga nasulod sa BBC Kumpaon, uh, Reverend Charlie Eugenio. Minigayon na ang atong, mga, ang atong tupiko nga pag-aisigutan, Brad Cesar Bradrini, kabahin kini sa atong paghatlag o pagpatinaw, may tungod sa doktrina sa ubang pagtulunan nga sama sa sabadista nga nagbarog diha sa pagtulunan nga 70 si Adventist Church nga gitukod ni Ellen Goldwhite nga nagbarog og nagbantay sa adlang igpapahulay mo nang Sabado may sita siyang gigamit ang Hebranon 49 og sa kulo ka bildo tali kanato dinhi sa sibihan sa RP Index City di Pulog atong gisupak ang yang gigamit nga version sa Biblia sa pagpamatud nga nagpabilin daw ang adlang igpapahulay nga mo nang Sabado nga ilang gibarugan Gani, dili lang kay sila lang mo'y nagbantay sa adlang ipapahulay sa bado. Dili lang kay sila po, kining sabadista mo'y nagamit sa Hebronon 4.9b. Bisan pa kining pagtulunan ang nagitukod di Commander Lahi, kining itawag back to Christ, nagamit po sila sa Hebronon 4.9b kay sanglit, nagbantay po sila sa pahulay nga kanang adlang sa bado. Na ato kining tukion karon sa mga pagpahayag sa balaang kasulatan, kung kinibang uh, paggamit ni Mitchell Bendilio, pastor sa sabadista, nga 49B sa Hebranon, kung kinibagyoy, tinood yun nga pagpahayag na nagpabilin ang kapahulayan nga ikapitong adlaw, ang adlaw ang ipapahulay mo ng Sabado. Sa ako ng kikaingon, may gigamit siya nga versyon ni ini nga Biblia nga hubad ni Manuel Yap, nga kitawag na nagduway versyon sa Latina Bulgata. O niya, atong paminawan ang iyang mga pagpahayag kay din na ito isa-isahon sa pagtuki kay doon na po siya gipang Uh, gamit nga uban po nga mga versyon sa Biblia agig pagsuporta nining hulad ni Manuel Yap ang Latina Vulgata duay version sa Hebron 49B ato sang ipabati Brad Cesar Bradrini mga higalag mga kaigsunan kay dinita magpasikad sa ato unya nga pagcounter kay ato naman nga counter pero na pud siya gihatag pud nga pagcounter at tanaw na to og kinibang iyang pagpamatuod sibo bagyon dili bagha kini karon mga tinulibagbag or mga Uh, pagpahayag nga binalitad sumala sa Biblia na timananta ang mga katawan sa Diyos pag magsulti sa pulong sa kamaturan, di na ba makita ang binalitad? Mabasa na ito na sa utso-utso sa proverbyo. Ang mga pulong sa akong matod pa sa Diyos, mga pagkamatarong man o ipadala na nga ito e ang mga sulugon, walay bisan unsa nga baliko ni balitad nga makitaan. So tanaw na ito kung wakbagi binalitad o binaliko ang pagpahayag ni ining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Ato sang ipabati ang iyang pagpamugat sa Hebron noon, 4-9 nga, atong gisupat, iya di ang gikonklusinan nga, nasayop ko nota, kaya ato mang gina naging nasayop nga hubad nga versyon sa Biblia. Ato nang pamatudan ka ron, nga kanang gigamit niya, dili gina mo justo nga hubad sa bala ang kasulatan, kagitawag nagparapraise. Ato po dahil hubaron ang parapraise. Nasa atong ipabati sa Brad Cesar, Brad Rini, hmm. ang hmm. tingog ni Mitchell Bendilio Pastor sa Sabadista niya. Ha? Ah? Okay, ato ba 
basahan. Ibrahan ang patro na ibig ato basahan. Busa do na gibilin nga Sabado sa pahulay alan sa lungsod sa Dios. Kaya misulod sa iyang pahulay, mi pahulay usab gikan sa mga buhat, maingon sa pag pagpahulay sa Dios gikan sa mga buhat. Ni Satan. Ni Manuel Yap. Na saipan ni Manuel Yap na husto si Tomas Eugenio Senior. Na Espiritu Santo pige. Hmm. Oh, lagi. Bukod ka! Bukod! <laughs> Bukod! <laughs> Ato nabati ang tahayag niya, may tood sa paggamit niya sa 4-9 sa Hebron noon sa Hubad ni Manuel Yap, nga atong gingon nga nasa Yop. Pero yung ipamatudahan, nga matod pa niya, atong kinunggisupat ang mabasa. Karon sa pag-iuna mo nga kining gigamit nga hubad nga manwilya para praise kay sa tanan nga mga version sa Biblia kini lang ang hubad ni Manwilya ang 49 bigyan siran ang kapahulayan og Sabado sa to pagkinis Manwilya og maghubad siya makabasag pahulay yang ansirag Sabado unya kay sa Hebronon 49 binamay kapahulayan yang siran og Sabado moy gigamit ni Mitchell Bendilio Karong pag-iwan ako para praise, atong susihon sa Biblia, or gikan sa Biblia nga akong gingon nga para praise na atong susihon, sa usap ka nga uh, dictionary nga uh, Miriam Webster Dictionary, among gingon nga uh, referensya nga among gamiton nga dili kasupak sa Biblia. Sa pagsusinining gingon nga uh, kanang maunghubad, usap ka para praise. Kung sabay gihatag na definisyon sa para praise niya. Uh, Miriam Webster Dictionary para praise, noun, a re-statement, or restatement of a text, passage, or work giving the meaning in another form. Kanada yung paraphrase, naghatag din niya sa kahulugan sa lahi nga purma or tamaagi. O niya, gingon na yung sa synonyms ni Ining, kining paraphrase, gingon nag-reword or translating. Example sa noun. Paraphrase, yun niya, this is just a paraphrase of what he said, not an exact quote. Sa ito pa, kanada yung paraphrase, not an exact quote. Dili, sibo nga pagkutlo. Munang ningon ni Minasaypan, tungod kay si Manuel Yap, dili, sibo ang pagkutlo niya sa maong hubad sa Biblia. Giyan si Ren, ang pahulay Sabado. Nga naman, tungod kay sa ubang mga hubad, di man lagi na ito mabasa nga kana Sabado. Kana, ragyon. Pero kung sa gigamit, pagod ni Bendilio, agig suporta ni Ining Hulad ni Uh, Manuel Yap nga Latina Bulgata Duay version atong ipadayon ng pagpaminaw siyang tingog tungod kay duna siya gigamit pod lain nga version para sa pagpamatuod nga uh, wa gid og kuno siya masayop og kami kuno mga ministro moy nasayop ni ini na atong pabat atong pamatiyon ang iyang tingog niya Atong basahon ni Atay God News Bible Hebrews 4:9 basig na sayop to us Manuel Yap basig na po niog Rest in the Holy Spirit to Mas Eugenio de Eugenio Senior. Basin, ang mauna, Rest in the Holy Spirit in the person of Tomas Eugenio de Eugenio Senior. Ato masahon. 4-9? 4-9. Hebrews 4-9. As it is, however, there still remains for God's people a rest like God's resting on the seventh day. Seventh day, man! Ay! Asa naman? Nasaipan kaya po na eh. Itudlo na ipasaha ang inyong sakto. <laughs> Ato na bati ang iyong tingog no. Ipamagotan ganyan sa paggamit niya sa good news sa 4-9 sa Hebron noon. Seventh day man di ay! Mga ginitingog niya bitaw nga magda bitaw hinambog ba nga nagtugit sa iyong kagulingon bitaw nga haod na ginsas pagpamatuod sa Biblia. Gawas ni ining good news ngayon ang gigamit. Seventh day. O mati supak kina kasulat mana Seventh day. Sa ito ba? Gikan sa Latina Bulgata nga Sabado paghubad sa Good News dili na Saturday, Seventh day na. Karon unsa pa dayon ang iyang gigamit nga laing version sa Biblia para sa pagpamatuod nga iyang gisuporta sa Latina Bulgata hubad ni Manuelia niya atong paminawan. Ah, uh, atong basahan po niya po ta dire Hebrews uh, sa ato na po ta sa Jerusalem Bible. Uh, ano yung mga Catholic version eh? Atong basahon. Hebrews 4 na Jerusalem Bible. Atong basahon. There must still be, therefore, a seventh day rest preserved, preserved for God's people. Ilan na? Tullo. Seventh day. Sabado. Tullo. 
antiyang insato wak jemu. Oh, matud pa niya tulod ako no, gikan sa Latina Bulgada hubad ni Manuel Yap, good news, kaya ang kang Manuel Yap, Sabado, pag-abot sa good news, seventh day, pag-abot sa Jerusalem Bible, seventh day, atong susihon kini karon. Nga nung naggamit-gamit siya niya, natungod kay, namugod po silang prinsipyo ang pag-compare-compare sa kasulatan. Gani, amo man po nang gidawat, kinaaman po sa among prinsipyo sa pagtudlo ni Master na kinanglan ang kasulatan, itandi sa laing kasulatan. O sa kalibro nila, basahan ko lang kay pabor ko naman, Brad Cesar Bradini, ang libro nga gisulat ni Elin Goldwhite, ang Steps to Christ, ang dalan paingon kang Kristo sa page 123, gingon. Scriptures must be compared with scriptures. Ang kasulatan itandi sa laing kasulatan. Muna nagtandi-tandi po si Mitchell Bindilio. Na karon iyang gibiyaan, huwag niya gamita sa pagtandi ang ilang kagulingong Biblia ang may tatak 7th day Adventist Holy Bible. Na dinita mo basa, Brad Cesar. Kaya doon naman ay pagtandi no? sa mga kasulatan, ato pong itandi at yung gamiton kining ilang hulad 7th day Adventist Holy Bible mahitungod sa pagsusi sa Hebrewanon 4.9. On sa bagi pahayag, Brad Cesar, kung gamitong tang ilang hulad ng Biblia, 70 Adventist Holy Bible. Ato lang, basahon, Brad Rone, ang imong gisitar nga ilahaning basahon, kanang gitawag o uh, SDE Bible. Hmm. Kaning Hebrewanon, sa iyahang kapitulo 4, versikulo 9, atong tanahon, ang ilang basahon, i-ari ragot una na, ah, uh, Brada Rini, ang maong ilahang basahon, aron nga ato ang basahon, ang ilahang sitas. Ka ah, di alam Brad Cesar, ka nang imong giuklab na nga 7th Adventist Holy Bible, ka na lang sa unahag basa, ang Hebrew Anon 49B. Okay, ako hmm. sa ni unahon pagbasa, okay. ang kining King James Version. Giingon ka na din, Hebra Duni, Busa, nagapabilin pa di ay ang usak kakapahulayan, nga gitagana alang sa mga tao sa Diyos. Konklusyon da yun si Bindilio, nga napabilin di ay ang usak kap kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Diyos. At itong gisusi, o, o, at itong gisusi, Brad Cesar, mm. sa paggamit sa ilang hulag nga Biblia, 70th Adventist Holy Bible, tatak ha, Holy, uh, 70th Adventist Holy Bible, ang 4 noibi sa Hebrewanon, gingo na ka na, busa nagapabilin pa di ang usak kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Diyos. Kapahulayan ang gisgutan. Oh. Sa humbad ni Manuel Yap, Sabado, sa Good News, 7D. Sa Jerusalem Bible, 7D. Pero kapahulayan ni siya sa English, rest. Okay. O basahon sa English niya, sa tatak gapon niya is the Bible, ang Hebrew chapter 4 verse 9, gingo ni sa pagpayag, There remaineth therefore a rest to the people of God. Rest or kapahulayan. Mauna ni siya ang gihatag nga hubad sa kapahulayan nga sa English, Rest sa ubang hubad, gingog, seventh day, unya ang para priest nga Latina Bulgada, Bulgata, duay version hubad ni Manuel Yap, Sabado. Nakaroon, niyata. Iyon na yun siya, no? Sa paghubad, ngayon gatagag conclusion na yun nga. Kaya ato malang gingiingnan nga nasa yup ni, kaya kining kapahulayan din ni sa 4.9b, wala ni siya kining adlawa, wala masulod sa simana kini kining giingon nga kapahulayan or rest or seventh day nganong ningon mig wala masulod sa adlaw dia sa simana tungod kay ang maong pagpahayag sa Biblia kun ato ni siyang i tagaan og pagpasabot gikan sa ibabaw nga pagbasa mugawas ni nga kapahulayan ni para sa Espiritu Santo pero wa may magpamatuod ani nga kining sitasa among gigamit para nga ang puriba nga ang katumanan mao nga mong magtutudlo master Tomas di Union Senior kay mao ni paningil ni Mitchell Bindilo Brad Cesar mm -hmm. Brad Rene asa mabasa nga kining 49 kapahulayan sa Espiritu Santo true master Tomas di Union Senior og makabasa kuno ta undang o oh, undang kuno siya gwali oo oh. na mao na gina kami nga mga PBCM kun magpamatud mi sa katumanan sa Espiritu Santo among gitudlo si Master Katumanan ana dili aning sitasa sa 49 Hebrew anon ang among pagpamatud nga nasaypan sa pastor sa Sabadista ang paggamit ni ini mo nang among gituki nga dili nasulod sa adlaw sa simana ang kapahulayan nga gipasabot ani karon ya atoy pabati kay haron nga ang mga tao maminaw matud pa niya nga kung makabasa kuno kami nga kini kapahulayan sa Espiritu Santo niya si Master Tomas inyo ang katumanan mundang kuno niya. Okay. 
da mao dugay naman ang abersyon niya Brad Cesar sa una pa man ang oh. mga pagpahayag niya nga kung makabasa kung ta mundang pero di man ni mundang ngano og mundang ni makulban man ni Caldero kay ngano diya man gikuha gud ang iyang mga panginabuhian ni atong ipabati ang iyang tingog matud pa niya nga kung makabasa mo undang siya gwali diya atong paminawan ha ah, ako ay challenge ni atong technician si Sir Bukayaw og makabasa ang anak sa Espiritu Santo ang tagi Oh, atong nabati. Gi-challenge ta niya Brad Cesar Bradley nga kun makabasa kuno ta sa Hebrewanon 4:9 nga kanang pahulay sa mao nang pahulay sa Espiritu Santo niya kang Master Thomas di Insinyur kuno na atuman, mundang kuno siya gwali. At tanawon ta ni karon. Kay para niya, dili mo sumada nga ang Espiritu Santo ingon nga kapahulayan. Para na niya, pero para kanato basta magisgo tag Dios ang Espiritu Santo Dios man. Ang Diyos, mahimo ka ng kapahulayan sa tao. Ha? Pribahan ito na, Brad Rini, sa Biblia. Naabatay ko ang ihimplo nga ang Diyos gipayag ingon nga diya sila mo pahulay. Sa ito ba, ang mga tao kung diya mo pahulay, kapahulayan ang Diyos, uh, Brad Rini, sumala sa Biblia. Doon na, Brad Rini. Atong pagkabasahon kining ilang uh, Biblia nga 70 Adventist Holy Bible, dini sa Salmo, Kapitulo 30 City, Versiculo City, Mupaulay ka kang hiuba ug maghulat ka kaniya dili ka magagol tungod kaniya nga nagamaswagon siyang dalan tungod sa tao nga nagapahanabo sa dautan nga mga paglalang Unsa guno gipahayag diya Bradrini matud pa ni Haring David Niingon din nga mupaulay ka kang hiuba Mupaulay ka kang hiuba O basaw na to kini sa English nga Tatak 70 Adventist Holy Bible Ginguna sa Psalms 37.7 Rest in the Lord and wait patiently for Him Kini di ang pahulay Dili di sa tanang panahon nga mukunklod lag 7th day ne? Tungod kay ang naay pahulay nga gipahayag Nga mupahulay ka kang Hiuba Sa English Rest in the Lord Kinsang Lord si Jehovah Nakaroon kung imong konklusyonan pagkapahulay Sabado Pangutana si Jehovah ba'y Sabado Ha? Si Hiuba ba'y Sabado Tungod kay gingon man niya Haring David Mupahulay ka O rest in the Lord Mupahulay ka kang Hiuba O dili man Sabado si Hiubah Busa wa may masayop sa among pag-ingon Nga kanang Hebrewhanon Noy be konklusyon ka na O kato nang matuki Nga kana Kapahulayan nga wala masulod sa simana Wala Dili adlaw nga nasusulod sa simana Kung dili Kapahulayan ka na Diya sa Espiritu Santo Ato na rin matagad Unya ni Ingon dahil siya Brad Si Sir Brad Rini Nga hmm. matod pa niya O babasa daw Kaya gusto lagi diyan niya Glitra por litra Mabasa lagi ang alat sa itong magtutudlo Nga di raba na Nga mong pagbamatood Mitchell Bendilio Nga among giingon Nga mabasa ang alat sa mong magtutudlo Sa Biblia Kaya kung mabasa na Ano magsangyaw-sangyaw pa mamis katumanan nga mabasa naman di ang alan sa mong magtutudlo? Master Tomas di Insinyor, nalimot kang pastor, nga bindilyo nga kamo sa inyo ang pagtulun ang nagtudlo mo propita diya sa katapusang iglesia? Ha? Nga ang katapusang iglesia mo ng Seventh-day Adventist Church, unya dun ay mulugar nga manalag na or propita nga gitudlo o gipailang nga mao si Eileen Goldwhite. Basahon ta Brad Caesar, aron nga Atong masupalpal ng sistema ni Mitchell Bendilio Kugi kayong maningil Na abadiha ang alam ni Tomas Bundang kugbasa O dili inguniana ang pagpamatood na mo Brad Cesar mm. Sa ilang lagda ng basahon Gawiran mo naman mm. Un sabay pagpamatood nila Mahitungod kang Ilin Goldwhite O nagsaysay ba po sila nga doon ay Katapos ang iglesia O doon ay mulugar ng mga lagda Sumala sa ilang basahon sa ato ang mabasa kini sa ilahang basahon nga gitawag og lagda mm -hmm. sa pagtuo pagtuon sa Biblia og mga balaang alawiton dinhi sa pahina 61 ato kining mabasa dinhi gingon unsa ang duha ka ilhanan sa matuod nga iglesia ang gibasa mo ang pangutana ang pangutana lugar o oh, utso uh, city ang gisugod oh, bisagyan na lang sa utso brad cesar para pagdaginot ang pangutana utso utso para pangutana ng ingon sa oras mm -hmm, ok ingon din niyo unsay giingon may tungod sa pagpamatood ni Hesus unsa man daw tubag tubag mm -hmm. sumala sa bugna kapitulo 19 versikulo 10 giingon ang espiritu sa tagna 
busa ang katapusan iglesia kinahanglan adunay manalagna okay kinsa man daw ning oh kinsa man daw ning manalagna oh nga iglesia nga iglesia matud pa adunay usa ka manalagna karon padayon sa pagbasa sa pangutana kinsa bang gitudlo nga manalagna diha sa katapusan ng iglesia padayon ta ang hiya sa pagtagna pangutana ni ibinina na brad brad cesar mm -hmm. ang hiya sa pagtagna gipailaba sa mga Adventista del Septimo dia. Okay? Tubag. Tubag. Ingon rin diri. Oo. Oh. Si Mrs. Ellen Goodwhite gila nga nakadawat ning hiyasa. Ang iyang daghang mga sinulat nga gibili niya kanato nagdala sa matuod nga ilhanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matuod nga manalag na kinsa di ay ang ilang manalagna nga sumala sa ato nang napahayag kaganina sa tunggibasa walay lain ang gitudlo nga manalagna maudaw si Ellen Gold White nining katapusang kapanahon. Nagkaroon ba nilyo? O kami mabalos paningil. Kanang naningil, hmm. mangkad rin namo ang asa mabasa ang kanang Hebronon 4.9 ang katumanan sa Espiritu Santo Tomas Iunyo kay kung mabasa mo undang ka. Pangutana, kay inyo mang gitudlo si Ellen Gold White nga manalagna sa katapusang iglesia. Di ba ang katapos ng iglesia niyong gikling ng maunang 70 Adventist Church? Mm. Naaman ko na'y manalagna. Nga ang gibutang nga manalagna si Ilin Goldwhite. Ang tanan niya nga mga hiyas, makita ko nung mabasa sa nakasulat sa Biblia. Pangutana! Mm. Bisan pa ka mong mga naminaw nga mga 70, karawan nga mga timbro. Oh. Oh, mga pastor uban, lawas ni Mitchell Bendilio. Asa mabasa sa Biblia ang ngalan ni Ilin Goldwhite nga manalagna sa katapos ng iglesia. Diba? Yeah. Di ba? Pitok-pitok ang mataanig Handuraw nga di gud matubag mo na diha maningil gani ka diri namo di pag pagsiguro nga di ka mapanilngan busa kami nag-explicar nga wa mi magpamatuod nga ngalan sa among magtutudlo diha sa Hebronon 49b mabasa kay dili na mooy among dugukan sa pagpamatuod para sa pagpakatao sa Espiritu Santo na misitas ana nga gigamit nga tagna wa man gani ka mosustain ana kadagha na sa mga pagwali sa unang panahon nga imo nang giswayan ang tagna gigigamit namo Ecclesiastes 4:15 para sa pagpagkatao sa Espiritu Santo gitawag si Kansal di sustain baka wala mao ta na iyang tubagon ba do ni mm. kanang Ecclesiastes 4 oh pero mao lagi kay di man lagi niya kaya nang bungkagon nga maong gigamit natong uh, tagna para sa pagpagkatao mo nang maghimo na lang siya istorya nga dala pang yubit o panglait sa atong magtutudlo. Okay, o, ato, ba? o di man ta lugar mamugos nga tuwan pero mao na imong prinsipyo sa imong pagguba sa imong doktrina bindilyo, wa ka kaguba oy, wa ka kaguba. Karon niya ta paminawon na po natog tingog niya, Brad Rene, Brad Cesar, matod pa niya, uwaw, naagi kuno tawo nga dili ka bawo mauwaw sa to bakit mo iyang gipasabot. Kay nag-ingon kuno ta kauban kuno nato ang mga apostolis ni Kristo. Unya matod pa niya Asa kuno nga mabasa nag-ingon ba kuno ng mga apostolis nga mituo sila kang Tomas iuhin niyo? Ay kay ato sang ipabati to bagunta ni ron kun hain ta nga niingon ta nga kauban or niingon ta nga sistema sa uyon sa mga prinsipyo sa mga apostolis uh, ato na sang paminawan kadali ning tingog ni Mitchell Bendilo pastor sa Sabadista niya. Ni ay mga tao dili ka baluma ulaw. Ha? Ato mag kapuang buang Ang mga apostolis nito, ang Tomas Tiyohin niyo ng Espiritu Santo. Matod pa niya itong nabati, nag-ingong kunutang, kauban kunutas mga apostolis, wak kunutang kuyapi. Gamit pag termino, wak kunutang kuyapi. Basik, ikaw makuyapan sa mong tubag. Ha? Kung nag-ingong man ni nga kauban na ay sistema, asa may dapat nagkikauban, asa may dapat nag-uyon sa sistema sa mga apostolis. O niya, gawas pa po kang Kristo, akang Uh, mga tinunan, apil po daw po nga uh, gigamit po niya nga ang atong ginong Iso Kristo. Kuno nga sa kuno nga mabasa ng ito, ba kuno ang atong ginong Iso Kristo kang Tomas iwin niyo? Diyo, atong ipabati, ato ning hot doon pagbabati ang tiyo, ato doon ning isa-isahon nga nasahe pa niya ning iyang gigamit nga matod pa niya wa kuno tayo kuyapi, wa kuno tayo uwaw. At anawang tagkin sa iyo ay uwaw ano nun? Daghan na rabagan ng abulyaso sa iyong mga pagpamatod niya ato ipabati. Kristo ni, ni ko si Kristo 
mas giring yo bayi Espiritu Santo ha. Enak ni ni oh. Ah, tu lah bati. Kau ban mini apostol Pablo. Kita laguan mu yang gina nana. Brad Caesar, Brad ini. Kau ban mini Kristo. Oh, ini saya asaman membasa ngan agingon. Sabi beliau ngan itu si Pablo, si Kristo tu mas yuin yo. Na nagi mu mangka gistu restu yang di mau. Wah man mi magingon nga nakiguban mi ni apostol nga si Pablo o di oyon mi sa ilang prinsipyo nga pariya sila na magtinunan dinhi sa pagtununan sa PBCM. Wa mi magingon ana ang among pagpakigpariho nila o giingon na magkauban kauban sa prinsipyo sa dili pagbantay sa adlang igpapahulay hmm. sa bado mao na ang matuod. Kasi Biblia mapribahan ato na Brad Caesar Brad hmm. ini nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo wa gyud magbantay sa adlang igpapahulay sa bado mo nang nasaypan ning pastor sa sabadista nga si Mitchell Bendili pagingon oh wa gyud kuno uaw tang mga way uaw kuno kay nagingon-ingon kuno tang nga nagangkon kuno tag kauban nato sila si apostol nga si Pablo nga gipaningilay asa mabasa nga sila si apostol nga si Pablo nagingon nga Ah, nito o kuno sila ni Tomas Iwinyo. O goy, nag-ingon niya na, kanaya mong giingon nga si Pablo, nito o sa among magtutudlo. Nagbutbuo tala siya ang istorya ba doon niya ba? Oo. Mau mo na ang iyang kinaiya lagi, wala niya masabdi nga nga itong gipakig-uyunan o nakig-uban ta ni Pablo o kang ginong Yesu Kristo. Sa prinsipyo, sa dili pagbantay sa pahulay. Pahulay. Pahulay nga adlaw sa pado. Na mga bradrini sa Biblia, na itong kapurbahan nga di ata nakikuban di ata nakikuyon sa itong ginong Yesu Kristo o kang apostol nga si Pablo ang prinsipyo nila nga wala sila magbantay or manumbaling sa adlaw nga pahulay sa bado na ba tayo priba brother ni sa Biblia? Doon na brother Rune bisan mismo nga itong ginong Yesu Kristo wala na yun nagbantay o manumbaling sa adlaw sa pahulay ako pagbasa ko nang nakasulat din sa Juan kapitulo 9 versikulo 16 ug nga akong pagbasa ko nga Biblia kining Kristohanong katilingban. Pipila sa mga parisyo mingon, dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Bisa gihalang ang pagbasa unsa daw ang nabasa mo sa hubad nga Kristohanong katilingban nga Biblia si Kristo ba nanumbaling sa pahulay brother ni wala? Wala gyud manumbaling si Ginoong Hesus Kristo sa adlaw sa pahulay brother Ronnie Tungod kay gingo nakita sa mga parisyo nga si Kristo ilang gingnan dili gikan sa Dios kay wala daw manumbaling si Kristo sa adlaw sa pahulay Karon brother Ronnie sundan ta gihawiran mo naman ang Biblia ang Katoliko or Kristohanon Katilingban nga Biblia ya mga Japanese Katoliko nga hulan mm -hmm. pero kita wala Kristohanon Katilingban mm -hmm. kun ang atong Ginoong Hesus Kristo wala manumbaling sa adlaw igpapahulay nga Sabado ang yabang mga tinunan, Brad Rini, nanumbaling o wala po manumbaling sila sa ilang pag-isplika, sumala sa pagpahayag sa mong Biblia? Bisa niya po na ang mga tinunan ay ginoong Yesu Kristo, wala niya po manumbaling sa adlaw sa pahulay. Akong pagkabasa ko ang kininakasulat din sa Kulusas, Kapitulo 2, Versikulo 16, o ang akong pagkabasa ko ang Yabon ng Biblia, Kristuhan ng Katilingban. Ayog togot nga sa wayon mo, tungod sa matang sa pagkaon o limnon, o tungod sa inyong Walay pagpanumbaling sa uh, ang gingon sa bagong uh, sa bisang unsang uh, pista uh -huh. hmm, sa, bagong, sa bulan. bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Bosa ang mga tinunan sa atong Ginoong Isokristo, gipahayag ni Pablo, tungod kay ang ilang magtutudlo wa man manumbaling sa adlaw ug igpapahulay sa bado. Si Pablo po do nambagan ngadto sa ilang masigka magtutuo, ayog tugot nga sawayon mo. Matod pa, ayaw tugot na saway mo tungod sa matang sa pagkaon o ilim nun o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang fista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Awa sila manumbaling. Di kami nakikuban. Di kami nagingon nga kauban na mo si Apostol nga si Pablo sa prinsipyo. Sa prinsipyo ba si Sir nga? Oo. Oh, wala na, wa na magbantay ang mga apostol sa adlaw nga ipagpahulay nga maunang Sabado. Oh, klaro ka. Ayo, mauna na sa ipa ni mo Mitchell Bendilio, mayong kag-uaw? Agas mauaw may dapat mauaw. Kana, ikaw may dapat mauaw kay naghimo-himo kag istorya. Wa di mo masabti ko nain ang mga ministro sa PBCM agi dumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Huinyo nakig-uban o nakig-uyon. Sa mga katawan ni Kristo, obispo pa ang atong ginoong Yesu Kristo. Asa na bet? Diha sa walay pagbantay sa pahulay nga at ilang Sabado. Karon, mayroon na ba din pastor sa Sabadista? Oh, kanang wala panumbalinga. 
mao man ang gitawag nga pahulay nga binulan monthly sabat or kanang tinuig yearly sabat sa laktor gitawag nag seremonyal lo mao kuno na ang wala panumbalinga sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus Kristo kining kulosas do disisais Ngayon ang gamiton ra bang priba mga higalag mga kagsunan brotherin ni Brad Caesar ang ilang libro nga gisulat ni Ellen Goldwhite nga naguluhan Seventh Day Adventist Belief na inyo man ang belief inyo man ang libro og imo nang gamiton para sa pagpamatuod nga kana seremonyal lo self serving mana aritas Biblia na kana ang kulosas dos disisais dili intaw na monthly sabat or yearly sabat ang wala panumbalinga kun dili ang wala gid panumbalinga sa mga tinunan sa atong Ginoo Hesus Kristo mao nang weekly sabat na sulod dia ang ikapitong adlaw sabado niya tay Biblia ang gitawag easy to read version basahon nako Colossians chapter 2 verse 16 gingon Easy to read version ni siya so don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs festival new moon Celebration and Sabbath days. Sa footnote, mangunot raman yung agtang ni mo mitsil bindilig mo gamit mag footnote. Ha? Niya sa footnote, ba? pero kinang footnote, o basahon natin yung mga basahon, matod pa ni Ellen Goldwhite, kuhan raman ni siya, kanang additional information. Ha? Additional information kung magamit ang footnote. Sa footnote, Sabbath day, seventh day of the week. Wag yung na, nga monthly Sabbath o yearly Sabbath. Ang Sabbath day nga wala panumbalinga sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo nakasulat sa Colossians 2:16, seventh day of the week. Oh, di selas mo na diha nga wala mi makig uh, wala mi inunta nga uh, musupak nila nakigkauban mi nakiguyon mi sa prinsipyo sa dili pagbantay sa pahulay nga Sabado. Mao na siya. Nakaron. Ang hita na pud sa pagpahayag sa gigamit nga mga pagpamatuod kaganina. Basid mo ingon sila, Brad Rene, nga footnote man ang atong gigamit nga nasa Kulusas 2.16. Sa Biblia, ato giyod nga pamat ato bagyod ka pamatuod an nga ang mga tinunan wa na giyod sila magpailalom sa adlang igpapahulay. Kanang adlang igpapahulay nasod na sa balaod nga gihatag sa Diyos kang Moises, ang Ten Commandments. O nga, kanang Ten Commandments, ang ikaw pat nga balaho din na, motong adlang ipapaulay sa bado. Ang mga tinunan, tungod kaya sila panumbaling, wa nagid sila magpailalom, niya ng balaod sa napulo kasugo nga gipatuman ni Moises, nga naa ang ikaw pat ka balaod ang adlang ipapaulay. Gipribahan ba sa Biblia o gisplikar ba ni Pablo Bradrin nga wa nagid sila magpailalom kay iyang gibahin? nga dunay daang paagi og dunay puy bagong paagi wa na po, wa na sila sa daang paagi kung na kung dili na ana sila sa bagong paagi asa ang pre ba brotherin nga atong mabasa sa biblia sa pagbayag ni apostol nga si Pablo niya din he brother ni akong pagbasa ni kini ang kasulat din sa ikaduang korinto kapitulo 3 versikulo 6 kama 15 og akong pagbasa ni biblia the living bible o ang buing pulong si buhano nagaingon Siya mo ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugon sa pagsugilon sa bagong pagsaad. Dili sa letra kung dili sa espiritu nga naghatag o kinabuy. Ang daang pagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo ar maluas misangpot hinoon sa kamatayon. Apan sa bagong pagi ang espiritu naghatag o kinabuhi. Bupo sa tagkadali, ang gibasa mo, ang, tri, ang uh, kapitulo 3 sa ikaduhang korinto versikulo 6 sa Biblia nga The Living Bible, pero si Buano version lang. Hmm. Nagbinsyon si Pablo Bradrin, di ba daang pagi? Nga ang daang pagi mao ang pagtuman sa, naka, sa napulo kasugo. Pero may sangput hinoon sa kamatayon. Pero nagisgot po siya, bagong pagi nga ang espiritu naghatag kinabuhi. Kaya ang pangutana, asa sila nagpailalom? Sa daang pagi o sa bagong pagi? Naa sila sa bagong pagi. O gisplikar na ni Pablo sa imong pagbabasahon, Bradrin, sa bersikulo nga imo nang ikasitar. Aniya din, hey, Brad Adonai, sa Kama 15. Mm -hmm. O, bisan gani, karong mga adlawa, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mo'y pagi sa kalawasan. Tuwa na, giatake na ni Apostol nga si Pablo ang daang pagi nga nasa, naa sa mga sinulat ni Moises nga, nga naadihan na sulat ang mga 
kasuguan sa Dios na pulo kasugo na di na ang ikaupat adlang igpapahulay wa na sila dihan yana tungod kay matud pa ni Pablo nga sa dihang magabasa kuno sila sa basahon ni Moises ang ilang kasing-kasing gibutan kay nagtu sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagi sa kaluwasan wa na sila dihan yana oh di mao na dito ang atong nabasa sa pag-ingon ni apostol nga si Pablo Sclusas 2:16 Wa na sila manumbaling og basahon gani sa Biblia ang Katoliko nga Tagalog ang Kolosas 2:16 matud pa kun basahon nato sa dugang pagpahayag nga wa na gid sila gawas nga wa sila manumbaling nagingon sila nga dili na magpasakop Biblia ang Katoliko nga Tagalog sa Kolosas 2:16 kayat huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga Nanambagan si Pablo, huwag na kayong pasasakop. Kanadang huwag na kayong pasasakop, magpabilin pagpasakop sa adlang igpapaulay. Asa sila, asa sila nga dili magpasakop? Sa bisan unsang pista, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Karon, nami diha nakikauban, bindilyo. Dili kay nakikauban may tungod kay si Apostol nga si Pablo PBCM. Dili kay nakikauban may kay si Apostol nga si Pablo na abot sa PBC mo nila sa katumanan sa Espiritu Santo nga si Master Tomas di Senior Dili na Busayo pagbotbot og istorya nga dili may sibo sa nakasulat sa Biblia. Karon. Ang gigamit mo Mitchell Bendilio isip suporta sa hulad ni Manuel Yap ang Hebronon 49 ang gingog duay version Latin na Bulgata giparisa ni mo Good News og Jerusalem Bible. Basahon nako. Pero akong ipaibabaw ang pagbasa kay ngi mo na ni guru man ka diri sa bersikulo 9 lang. Di na to makuha ang gipasabot kay naa ra man ka sa bersikulo 9. Nya basahon ako sugod sa bersikulo 7 ngadto sa utso nya 9 dayon. Ani sa good news nga imong gibasa pareho ra man ni sa Jerusalem Bible bisag ang isa lang mo akong basahon para sa pagsusi nato unsay but ipasabot an nang gihubad pod nga kanang 4 9 Seventh day. Onya, kung sa Latina, Bulgata, hubad ni Manuel Yap, Sabado, sa among gingo, nasa ipan, kay para pres ang baong pagpahayag sa Biblia. Ang basahan ako, uh, bisag kinilang ang Jerusalem Bible, akong pagabasahon, sa atong matuki, kay pariho naman sila. Pero ari ko mabasa sa Kapitulo uh, 4, Versikulo City, ngadto sa Utso, eh, ato din ilapo sa Noibe, gingon. God fix another day bantay ang gigamit God fix another day at today katukon ng another day today when he said through David in the text already quoted if only you would listen to him today do not harden your hearts so also if Joshua had led them into this place of race God would not later have spoken of another day. Doon na kapagbayag sa City God, so nagisgot og another day. Sa nagbida yun nga, yung gigamit-gamit bindili yung suporta, there must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. Questionable. Seventy kapitong adlaw, kabalumi nga sa unang panahon, maugin na ang sabadong gibantayan sa mga tao sa una. Pero, pagabot sa Panahon sa itong ginoong Isu Kristo, nga nang ningon ming wala na naki, wala na magbantay nga itong ginoong Isu Kristo o ang iyang mga tinunan. Si Pablo may nagsuat sa Hebron nun, busa na sa ipan, ang paggamit sa mga huban. Seventh day nang gigamit din eh. Rest, seventh day rest, reserved for God's people. Pero, nga nung magpabilin man nga seventh day o kining sabado nga nagtudlo man sa ibabaw, another day. Wa man gingog the same day. Akun ang sira na to ang 7th day, Sabado man ka na, sa ibabaw nag-ingon mag another day, na another day nga the same day. May galag mga kagsunan, tanawa gani. Ha? Na ba'y another day nga the same day? Basahon na to sa Osaka Dictionary of the Bible, ah, uh, Dictionary, o Bible naman, kagikan mga kutsa Biblia, ang atong pagkutlo. Miriam Webster Dictionary, ang botong ipasabot, kining word nga another kung musibo ba ang magpabilin ang gingog Sabado nga gigamit ni Mitchell Bendilio? Masaan ko? Miriam Webster Dictionary sa word nga another. Gingon sa pagpahayag, ha? Another. 
Onya, dinisya sa adjective. Gingon sa pagpahayag. Another one that is different from the first or present one. Ang another di ay usa nga lahi ni anang nag-una o kasamtangan nga usa. O di, kung mayon kag nagpabilin ang ang Sabado sa ibabaw kay nagtudlo man o glaing adlaw gitawag another day. Naday another nga babalik ra gyapon ang Sabado. O di ba? Munang questionable ang hubad. Para pres dili sibo nga pagkutlo kay wala gamiti nag December day haron mabalik ang 7th day nga maong Sabado. Another day ang gigamit buti pasabot dili gid na mao ang Sabado sa so katumanan unya ni ana mga igalag makaigsunan karon niya ta. Bad si sir. Mm. Sa dili pa nimo basahon ang nakapahayag sa Biblia. Kanang 7th day sa uban nga pagtulunan sama sa CF day o sa nga CF day si Silbert uh, Dunduyano na sila debate ni Mitchell Bendilio kanang 7th day para nila ilagya po ng gidawat tungod kay sa ibabaw nga pagbasa nagtudlo manggod og another day ang 7th day nila mao ang Domingo tungod kay didto sila magsugod sa pagkwenta dang ang unang adlaw Sabado ug unaon nimo pagkwenta ang unang adlaw Sabado mo sumada ngadto sa didtos Domingo ang ikapitong adlaw pero Nagbasi sila sa ibabaw sa city nga bersikulo gutso nga dunay laing adlaw nga gitudlo. Muna kung laing adlaw nga gitudlo, <coughs> how come magpabili ng Sabado? Nagya po ng 7th day, pero ang 7th day sa ila sa Katoliko mao ang Domingo. Pero sa mga sa PBCM, wa ni masulod sa semana nga adlaw. Pero mao po ilang gibasihan nga nagtudlo mangko dog laing adlaw. Bad si sir, mm. og basahon tang ilang tatak 7th day Adventist Holy Bible. Ang Hebrewanon 4 City ng Atos ni Bion. Saan na ba ang pagpahayag niyo ni? Pasahon ta, ang gitawag o SDA Bible, ang Hebrewanon Kapitulo 4, versikulo 7 ng Atos sa Otso, niya dayon ato na yung inibi, gingon ka na din ni sa pahayag sa Biblia, Brother Rune. Nagtudlo siya pag-usap o usap ka adlaw, ang karung adlaw ha? diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nag, nakalabay na ang dukang panahon o dugang panahon sa mga pulong nga kutlo sa unahan karung adlawa ini kadungog ninyo sa inyang tingog ha timan ni ha karung adlawa ini kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing kay kun si Husui nakahatag pa nilag pahulay hmm. ang Dios dili na lang unta maghisgot og laing adlaw busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios din nining dapita bradone gipayag sa akong gibasa nga matud pa din ni sa akong giingon nga nagtudlo siya pag usab og usa ka adlaw so kung ilang giklaim nga adlaw sa Sabado nga ikapito E dili musibo kay ang Dios nagtudlo man og laing adlaw. Mm -hmm. Nga nga giingon po dire karong adlaw diha sa iyang pagsulti oh. pinagi kang David sa nakalabay na nga dugang panahon sa mga pulo nga gikutlo sa unahan karong adlaw dunay gipasupot tugar nga pahayag nga nagingon karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing. Mm. Unya, gingon, kay konsius si daw, naghatag pa, kanilag paulay, ang Diyos dili na lang unta magisgot ugla in pang adlaw. Karon, atong disusi ni, kay conclusion man ang nui bibosa, mm. nagkapabilin pa diyan ang usang kakapahulayan, nagitagana alang sa mga tao sa Diyos. Unya, Nagtudlo siya pag-usab sa gibasa sa ibabaw sa kaubang ministro Brad Cesar ang kapitulo 4 versikulo 7 gutso. Nagtudlo ang Dios pag-usab og usa ka adlaw gitawag nag ang karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon. Unya kanang gitudlo nga usa ka adlaw nga gitawag karong adlaw. Gingon dayon karong adlaw may tingog nga madungog ni ana ayaw ninyo kana Karong adlaw ay nagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Anang adlaw ang gitudlo sa Diyos nga laing adlaw? Karong adlaw, may tingog nga mabati. Sa diyang mabati ang maong tingog, ipasidaan nga dili ipagahi ang mga kasing-kasing sa tao. 
Gingon rin kay kung si Josue nakahatag pa kanilag paula yung Diyos dili na lang unta, magisgot pa o glaing adlaw. Pangutana, Brad Rini, mm -hmm. si Josue ba nakatudlo na o adlaw nga pahulay o kung sa itong pahulay nga natudlo ni Josue, kay kung matud pa sa pagpayag sa utso nga versikulo, versikulo kay kung si Josue kuno kung nakahatag pa siya kanilag paulay ang Diyos dili na lang unta, magisgot o glaing adlaw. Pangutana si Josue ba naghatag bag pahulay Brad Rain o kung sa tunga pahulay ang gihatag pod ni or gipalo up ni Josue sumala sa pagpayag sa Biblia Anya Brother Rune ato lang padalingugan kining basaho ni Josue dinhi sa Josue kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon unya gitawag ni Josue ang mga robinanon ug ang mga gadhanon ug ang katunga sa banay ni Manasis ug mingon kanila Natuma ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises ang alagad ni Uba o kamo nagpatalingog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala ninyo biyay ang inyong mga igsoong, igsoon nining adaghang mga adlaw hangtod nining adlawa apa nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Uba ng inyong Diyos. O karon si Uba ng inyong Diyos naghatag og pahulay sa inyong mga igsoon Sa iyang gisulti, kanila busa bumalik kamu o gumadto kamu sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanagya nga gihatag ni Moises ang alaga di Yuba sa unahan sa Jordan. 5. Magtamod lamang kamu pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balawd nga gisugo kaninyo ni Moises nga alaga di Yuba. Sa paghigma kang hiuba ng inyong Diyos o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o sa pagbantay sa iyang mga sugo o sa pagpakigipon kaniya o sa pagalagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing o sa bugos ninyong galag. Busa nga itong gisusi kon si Josue naghatag pagpahulay, dili na lang unta, maghatag pa ang Diyos, matod pa dili na lang unta, magisgot pa uglain pang adlaw ang Diyos. At itong gisusi nakahatag ba si Josue, nagtudlo pa rughatag? Nakahatag, pinagi sa pagpaluap. Pero ang pahulay nga gipaluap o gihatag ni Josue, mga igalag mga kaigsunan, kagtong pahulay nga gihatag sa Diyos, nagtukang Moises, nga sa unang punon mo itong adlaw Sabado. Pero ang, la, ang wala mahatag ni Josue, ang giingon nga pahulay, ang giingong laing adlaw, another day. Nga kanang another day laing adlaw, giingon nagkarong adlawa. Ini kadungog ninyo sa iyong tingog ayaw paghahiyaan niyo mga kasing-kasing. Wala ni mahatag ni Josue mga igalag mga kaigsunan. Kaya ang Diyos mini mo'y nagpahiluna ni ning adlaw sa kapahulayan. Karon Brad Cesar, mm. ang gingon sa Biblia nga gingon nga ang usa ka adlaw nga gitudlo sa Diyos, kining gitawag karong adlawa. May tingog nga madungog, kunya inig kadungog niya ng tingog dili daw paghahiyaan ang mga kasing-kasing. Unsa kining adlawa ang pagpahayag sa Biblia, Brad Caesar? Atong ipabor gapon sa ilang Biblia, ang Seventh-day Adventist, Holy Bible ang imong pagabasao. Unsa kining adlawa nga dili ipagahi ang tingo sa mga tao og madunggan kining gisgutag karong adlawa nga gipahayag sa Biblia nga mao ning gitudlo sa Dios nga gitudlo sa Dios pag-usap. Sumala sa pagbayag sa Biblia, Brad Sisa. Kanang giingon nga dili ipagahi ang kasing-kasing sa mga tao, nagtudlo ang Diyos o laing adlaw, adlaw na kana sa kaluwasan. No, importante na ikana, Brad Sisa. Oo, Cesar. kaluwasan gud, siyempre, dapat nga ang tao mo aksiptar ni Ana kay kana adlaw, adlaw kana sa kaluwasan. Nga dili ipagahi ang mga tao sa ilang mga kasing-kasing, kinalaan mo dawat sila ni Ana. Kaya nga naman, adlaw ka na sa kalawasan. Doon na ba tayo proiba na? Sa ikaduang Korinto, Kapitulo 6, Versikulo 2, giingon. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan, ikaw akong gipatalinghugan. O sa adlaw sa kalawasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa ka ron, mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa ka ron, mauna ang adlaw Sa kaluwasan, so kanang adlawa di ay nga gitudlo sa Diyos, nga dili pagahi ang kasing-kasing sa mga tao, kanang adlawa, adlaw ka na sa kaluwasan ato, kanang trisapon, unsa kanang adlawa, hmm. adlaw ba na nga Sabado, sumala sa payag sa Sabadista, nga mao si Pastor Bindilio. Oh, Aprato naman yung napahayag, Brad Cesar, nga wakamangin hmm. ang pasulod. 
sa simana ganang adlawa kay no, mat, matod pa sa pagpahayag karong adlawa ini kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing sa ato pa kanang pagyong karong adlawa akto usa man siya god unta usa nga adlaw na pero pag na kini kay pala abuton dai kana kanang pagingog karong adlawa kay na ay tingog ni anak nga mabati inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing sa gibasa ni Brad Cesar adlaw dai na kana adlaw dai kana sa kaluwasan karon brother ni mm-hmm. kinsa ang tingog ni ini nga mabati ni ini gingog karong adlawa nga sa diyang mabati kining tinguga kinsa ay namulong ni ini og kinsa og matod pa ini kadungog ni ini sa mga tao dili ipagahi ang ila daw mga kasing-kasing kay adlaw kini sa kalawasan. Kinsa ba'y musulti o mamulong ni ini, Brother Rini, sumala sa Biblia? Mukha na ang Espiritu Santo, Brother Rini. Dini sa Hebrewhanon, Kapitulo 3, Versikulo 7, ngayon sa 8, o ang akong pagkabasa ng Biblia, ato lang yapon sa ipabor silang Biblia, uh, 70 Adventist Holy Bible, na ganyan. Busa, ingon sa Exulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ay nagkadungog rin siyang tingog, Ayaw ninyo pag-ihia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon niya itong pagpangsupin nila batok ka na ko sa adlaw sa pagpanulad nito sa kamingawan. Oh. Oh. Busakin sa kang tingog, Brad Rini, nga mabati. Niyan ang adlaw nga inikadungog sa tingog. Dili bagay ang kasing-kasing. Tingog sa? Tingog di ay, Brad Rini, sa Espiritu. Oh, mauna siya ang among gisumpay uh, bitsil bindilyo sa Hebrano. Dito mi, nagkuha sa Kapitulo 4, Versikulo City o Otso. Nga kana siya sa Espiritu Santo kana natuman kanang giingon usa ka adlaw nga gitudlo sa Dios another day karong adlaw ini kadungog niyo sa tingog dili pagahi ang inyong mga kasing-kasing kay kana adlaw sa kaluwasan ang tingog nga mabati niya na tingog sa Espiritu Santo mao nang sa nuybe kun ipadayon ang pagbasa nagpabilin ang kapahulayan nga gitagana sa Dios diha sa pahulay sa Espiritu Santo tungod kay ang Dios kapahulayan ato nang gikuha ang example si Hiuba nga matud pa ni David sa Salmo 30 city city mo pahulay ka kang Hiuba karon brad si sir mm. sa pagpahayag nga kining gingog karong adlawa dili ni siya usa ra nga akto sa pagkwintada kay tagna kini nga inig kadungog ninyo sa yung tingog sa ato baday mangligad paday ang mga katuigan ini kay na may tingog nga madunggan gikan sa pagsulti ni ning pagpahayag sa Biblia karon Inyong usa ka adlaw mingon tag daggan nga mga tuig kaysa kwenta dagud sa Dios Brad Cesar ang usa ka adlaw ingon nag usa ka tuig kasang priba sa Biblia niya din ni sa Ezekiel sa yang kapitulo 4 bersikulo 6 brado ni mabasa kana hmm? giingon din ni og ingon man sa diha nga ikaw mak- makatuman ni nani ini ikaw mahigda sa imong tuo nga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda Kapatan ka adlaw ang tagsa tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni ana so kana dai gisgutan nga karong adlaw karong adlaw dili dai na daghan pa di ay na nga mga katuigan mula ba kay ga, mula ba kay gani giingon man gani ang kapatan ka adlaw ang tagsa tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig hmm. kasi imagine ka so ang atong... 40 ka adlaw tagsa tagsa na ka tuig na ang gipakita sa Biblia o kana aduna pa gani sumpay nana brad Rooney uh-huh. sa ikaduhang Pedro kay ang oras hapit na man okay. yun sa ikaduhang Pedro lang, kapitulo Brad 3 Cesar? versikulo 8 so, ato pag yun ng dugangan giingon ka na apan mga hinigugma ayaw ka mo panag, pagpakabutan ining usak ka butang nga tinuod alang sa ginoo ang usak adlaw ingon sa usak kalibo ka tuig o ang usak kalibo ka tuig ingon sa usak ka adlaw so kana di ang adlaw dili day na kay Diha diha dayon ko dili mulabay pa ang daghan pang mga katuigan. Okay. So, mao na siya ang pagbayag nga pag yung karong adlaw dili kay diha diha dayon kay naitingog nga mabati mo labay pa dayon ang mga katuigan. Nga inig abot ana may tingog nga ang tingog mao sa tingog sa Espiritu Santo nga inig kabati unya nang tingog nga dili ipagahi ang mga kasing-kasing sa tao kay importante kana adlaw kana sa kaluwasan pangutan na brad rini mm-hmm. kinsa ba ang modala sa tingog sa Espiritu Santo nga haron kun mabatian nila dili ipagahi ang ilang mga kasing-kasing kay kanang tinguga nga pagadadun sa mga himuong kasangkapanon importante kay tingog kana sa kaluwasan kinsa ba modala sa maong tingog sa Espiritu Santo brad rini sumala sa Biblia uh, wala lain brad rini mula mga mga ministro sa pagtulong ng PBC mga kini sila gihimo ng kasangkapan sa pagwala sa mayong balita may tungkol sa Espiritu Santo gitag na ang daan o wala lang ang klima na kita 
nga mga ministro sa pagtulong pabisim. Ako ang pagbasahon kini nakasulat diri sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12. O kanila gipadayeg nga dili sa ilang kagalingon, kun dili kaninyo nagalagad sila diha sa mga butang nga karon, gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawalay sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit, mga butang nga ni ang mga manlunda nangandoy sa pagsunong. Bosa kun kinsa ang modala sa tingog sa Espiritu Santo ni nang adlaw sa pagkatuman nga kun madunggan dili pagahi ang mga kasingkasing kay nagdala kana sa kaluwasan, mao ang mga tawo Nga nagdala sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo, glatuman ka na, diri ka na mo, nga mga ministro, sa pagtulunan sa PBC. Busa, wala mi masayop sa among hubad. Nga kanang Hebrewanon 4.9 dili na siya kapahulayan, nga kadtong adlang Sabado. Hindi li, kapahulayan na sa dapit na sa Espiritu Santo, mga, mga kaigalaan o mga kaigsunan. O dugang pagpahayag nga kana na saipan sa paggamit-gamit ni Bitsil Bindilio, nga Sa good news o sa Jerusalem Bible nga 7th day, gipares na yun ang hubad ni Manuel Yap nga Sabado. Kaya sa ubang hubad, kaya naamalagi ang prinsipyo, scriptures must be compared with the scriptures. O basahon na to, sa The Living Bible nga si Buano uh, version, ang Hebronon 4.8. Gingon, kining bagong dapit pahulayan nga iyang gisgutan, wala magpasabot ni ng yuta sa Israel, nga gipanguluhan ni Yusuf sa pagsulod nila. Dapit na ang gisgutan, katong gingon, nagtudlo siya pag-usap. O laing adlaw ang karong adlaw Dapit na na nga kapahulayan Asa nga dapit na kapahulayan gingo, Dili daw katong kapahulayan sa una O dili katong dapit daw sa una Sa yuta sa Israel Kay katong yuta sa Israel kapahulayan Mo man ang ilang kapahulayan si Yuba Mo sa dapit de na Asa nga dapit Dapit sa kapahulayan sa Espiritu Santo Mga mahal nga tigpaminaw Basahon pag na to, Sa Bibliang The Living Translation Ng Hebrew chapter 4 verse it going on. So God sit another time for entering His place of rest, and that time is today. God announced this through David a long time later in words already quoted. Today you must listen to His voice. Don't harden your heart against Him. This new place of rest, a bag on the pit sa pahulay. Nga dili sa bado in town mga igalag ba kay sunod kundi li pahulay na diha sa pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Busa, tinaw na to og napahayag namo mga mahal nga tigbaminaw nga ang pastor sa Sabadista nga grabing pangugat gyud nga nagpabili ng adlaw sa bado. Dili musibo, pero normal gyud nga mo kumbati gid siya laban tungod kay saya gud nga pagka uh, pastor nagdawat man gud siyag sweldo diha sa ilang mga membro nya kung di siya maningkamot sa pagdepensa na ulo ta kaldero kulo mo nyang kaldero wan mo hatag og sweldo na niya niya lahi sa mo nga mga ministro nga sa among paglaban dinhi sa pagtulundan sa PBC wa bigidawat nga sweldo gani kami, kami paman kita paman brad sisa brad dinhi gani ang mudugang sa paghatag sa baliro noon sa radyo tinuod Inaot kami ngayon nga sabta ng mga kamaturan, sundin lang kami gapon ninyo sa sunod ni Minggo, kaya napaydaggan ng mga kamaturan nga among gihatod niya kanino. Napupos naman ang atong oras. Kami manamilit na kanino, sangalan sa mga magtutudlo, Master Tomas de Inyo Senyor, o sangalan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kininyo yung ikson, ibang ilista, Brother Juan Rodila Mangalos, sangalan sa kauban mga ibang lista o ministro. Kini usap si Brother Rene Tolibrico. Kini usap si Brother Cesar Patiyo, magiging lama, di kang salamat sa inyong pagpaminaw o sa pagtanaw o mag-uban kita sa sunod si Manapohon. Dini sa DXQ.